寝てる。何も起こらないんだけど。え、はい、こんにちは。最初に解説を入れます。はい。やることはソーラーパネルの設置です。はい。設置した。しました。で、まずなんでソーラーパネルをつけるかっていうところからなんですけど、サブバッテリーを充電するため、うん。サブバッテリーっていうのは車内で電気機器を使うための車のバッテリーとは別の電源。車にエンジンがかかってるかかってない関係なしに。そう。使える。電気を使える。照明とか、うん。で、そのサブバッテリーの充電方法なんですけど。大きくソーラー充電と走行充電があります、うん、でソーラー充電のメリットとしては、まあ、晴れてれば放っておけば無限に充電できる、うん、でデメリットとしては天候に左右されやすい、うんそうだね、太陽が出てないと充電ができないで走行充電はメリットとしては夜とか悪天候でも充電ができる、うん、デメリットとしてはエンジンを止めてると充電しないキャラバンの時はもうソーラー充電も走行充電も両方入れてたんですけど、まあ、今回はバッテリーの使用上ソーラー充電だけ使うことにします、うんはい、両方やるにはどうするかっていう気になる方がいたら説明欄にブログの記事貼ってあるんでそれを見ていただければ詳細がわかると思います詳細なね、うん、前の動画でも紹介したんですけど、うんうん、ボンゴのサブバッテリーとしてブルエッティの EB240 っていう最強のポータブル電源を使うことにしていますこれに決めたそう、うん、概要さらっと言うと容量が 2400W でポータブル電源界最大で充電のサイクルが2500回以上充電と放電ができるらしい、うんで毎日使使っても6年以上使える計算です今までちょっと使ったことあるけど家で一日中使ってても使い切れないぐらいの容量なんで、まあ、実際も多分10年ぐらい持つんじゃねえかぐらいの感じです、うん、最大の出力が 1000W で今回関連する充電の方式がこれ AC の 100V の充電とソーラー充電の2パターンあります、うん、車中泊で AC100V の充電はインバーター返さないといけなかったりしてやりづらいんでソーラー充電1本でいきます次がこれソーラーパネルのタイプと屋根の設置方法についてなんですけど、まあ、タイプが大きく3つあってフレキシブルとフレキシブルじゃないやつとあと折りたたみ式今回はフレキシブルのソーラーパネルを使うんですけどちょっとそれぞれについて言うとフレキシブルの場合は屋根にベタ付けするのが普通だと思います、うん、メリットとしては車高が上がらない洗車機に入れる軽いこの洗車機に入れるっていうのが個人的に一番大きいと思っててソーラーパネルって汚れると全然発電しなくなるんだけどいちいち屋根に登って洗わなくてもう洗車機で車ごと一緒に洗えるっていうのが結構メリットだと思って毎回自分で洗うとなって結構負担だよね、うん、フレキシブルじゃないやつこれの場合はキャリアとかアングルを使って固定することになりますメリットとしてはなんか脱着しやすいようにつけることも可能です、うんでもう一つのこれ折りたたみ式っていうのを一応入れてるけどこれは屋根にはつけられないようなものになってます、うん、今回このフレキシブルソーラーパネルを屋根にベタ付けをしてつけますなんでかっていうとちょっと注意点として過去に強力磁石とか紐を組み合わせて固定したことがあるんですけど走行中に吹っ飛んだことがあります超危ないよね、うん、私なんか幸い事故は避けられたんだけど万が一後ろの車に当たったりしたら最悪の事態どうなることが私なんか磁石もしゃ錆びたよねうんそう磁石が錆びるデメリットも<笑>もありますうん、でちょっと実際の付け方は後で説明します動画でソーラーパネルの選定基準サイズと仕様で決める必要がありますで今回の場合はボンゴの屋根における最大のものを選びましたやっぱ大きい方が発電量も多いっていうことだよ、ね、そうそう発電量を考えると大きければ大きいほどいい、うん、かつ設置場所におけるサイズがこれでしたで仕様としてはソーラーパネルの出力,出力そうあとバッテリーに充電する充電器の入力の仕様を合ってる状態にしないといけませんブルエッティのソーラー充電の仕様なんですけど充電電圧が 16V から 60V この範囲に収まってないと充電ができないんだで電流が最大で 10A で 10A 以上入ってきても 10A で充電するっていう仕様ですでそれに対して今回選んだソーラーパネルは定格の電圧が 18V 最大の電流が 11A です一応これちっちゃく書いてるけど 10A のヒューズをつけようと思ってますでヒューズとかその辺は今回の動画では説明は省略します今回設置に使用した道具で屋根にソーラーパネルを接着するときにシーカフレックスの 292i っていうルーフベントとか、まあ、ソーラーケーブルボックスをつけたときに使った接着剤を使いますでそれをつけるのにコーキングガンを使って絞り出しますあと接着に両面テープも使いました屋根に出てるケーブルは、えっと、この結束バンドとマウントを使ってで固定してます屋根にあと MC4 端子っていうのはソーラーケーブル用の端子になるちょっと動画の中でも説明がありますとりあえず開封します。
1ヶ月遅れぐらいで中国から届きました。いいね。長さが150センチぐらいだったはず。OK?159 センチで、幅が81センチぐらい。え、どういうこと文化より若干長いんだ割れてないよね。200ワット出力。で、これコードが前側についてるから、こっちが前に前ってことだよ。そう。<笑>ちょっとパーツクリーナーで拭いちゃいましょう。もう鉄粉が多分、まだ鉄粉がいる。この辺拭きが多分甘かったんだよ。拭きが甘かった。あ、ここもあるね。鉄粉やばいね。<笑>パーツクリーナーと鉄粉。コラボでいいよ。自慢でさ。え可愛い。あ、この端子が引き込むときに邪魔になっちゃうんで取っちゃう。居場所なくなるね。登っちゃうと。屋根にも溝がいっぱいあるじゃん。うんうん、この溝の中に両面テープ入れて段差埋めつつ。補強するで端っこもこれこのままだとこう浮いてる状態だから内側に両面テープ入れて外側は接着剤で埋めつくルーフベントつけた時続きのやつそのままなんですけど分厚く出したいんで切っちゃうよ。が上で作業してる間に私はこちらをやります。分担作業でね効率よくやっていきますよ。窓辺をしたところをスパイロフォームとこのちょっと隙間があるところを発泡ウレタンで埋めているので、でこの発泡ウレタンがですねこの余分なところを今カッターで切ってます。周囲と真ん中の縦の線を3列3列高さを出すように気をつけましたこの溝より高くなるようにじゃあ両面テープ剥がしてソーラーパネルをついに接着しましょうよーシーカフレックスを3本半ぐらい使ったのかなサイズぴったりで今からテープをぶち込むよプラスから窓側の方に行くよ引っ張れるあストップストップストップオッケーもう1個いくよちょっとこれ先っちょに先っちょにしろあごめんちょっと待って間違えたこれを先に通しとかないとダメだ。ソーラーパネルつけちゃう。<笑>電気自動車？いやいや違うよ。キャッピングカー作ろうと思って。だからケーブルを。<笑>はいじゃあ。グレーのさ工具箱になって。ああやべえ足についた。足についていろんなところ接着剤ぶちまけてる。キャラバンの時の残りのやつこれでねこのケーブルをここに固定しちゃいますこんなマウント 3M の外オッケーな耐候性の素材でかつこの両面テープもそうなんだけどこれマウントとこの結束バンドでテープを固定しますこれ結構すごくてこのまま洗車機入っても大丈夫だった何回もキャラバンで入ってるカン無料。オッケー。オッケー。お昼だ。お腹減った。はい。久しぶりのブルエッティさん。登場した。登場。ソーラーパネルを動くことを確認するためにこの人に充電をするってことだね。そう。そうこちらが MC4 端子。ソーラーケーブルを接続するための監視
一応なんかこの MC4 端子型のヒューズっていうのもあって今回はちょっとテストだから使わないけど本番ではこれを使うかもしれない10アンペア以上流れたら切断するされる安全装置でソーラーの MC4 端子って押すとメスがあって押すメスまずケーブルの先っちょ向いて導線出してからそれにこの金属を圧着しますこれもオス用とメス用があって、太い方がオス、細い方がメスのはずです。で、だいたいプラスがオス、マイナスがメスっていう作りだったはずで、これがブレッティのソーラー充電ケーブル。プラスがオスで、マイナスがメスになってるんで、え、ってことはちょっと待って。こっち側をメスにしないとこのプラスのオスは刺さんないんで、プラスにメスをつけて、マイナスにオスをつける。刺す側と刺される側でごっちゃになっちゃうけどさ。<笑>でこの電光ペンチを使い抜くところをかしめるところ切るところこれなんだ何スケアだこれ 3.5 ぐらいかないやいや導線を向いて細い方かしめる方でこう潰したいのにこうなっちゃうああペニャってなっちゃうペニャってなっちゃうこれはもうこれで強引にそんでこれメスの端子こうなっててまあオスもメスも共通なんですけどこのキャップを外してキャップをまずこっちに通してこれをカチッとなるまで入れてでこれを閉めたら完了金属部分が中に入ってるから安全ですこのソーラーケーブルとこの MC4 端子っていうのはもう外で設置する前提で作られてるから防水も心配ないし耐光性もありますかなりすごいですコロゲートチューブで保護したりとかはしなくて問題ないと思ってますオスはこうなってますよし完了ついに充電できるんでしょうかこれ充電ケーブルですこう来てこのブルエッティの充電ケーブル来ました行くよ行くよ刺すよお願いします、はい、寝てるちょっとここ気持ちよくてねしかも防水機密シートを枕にしてる行<笑>ってくれさあどうですかどうですかえ待って待って待って何も起こらないんだけど。銀玉。え、これやばくない。一回外して。やばいやばいやばい。二十点、あ、二十点九だ。失礼。二十点。出てるの。出てる出てる。見せ見せ。ああ、出てる。よかった,ーかったー。二十ボルト出てた。よかった,ーかったー。俺のこれ単身の接続のミスってことじゃん。車の改造を始めて、二番目ぐらいに焦った。ちなみに一番焦ったのはキャラバンの屋根のボルトをぶっ壊したんです一番やばいのはソーラーパネル吹っ込んだやつ一番やばいのはソーラーパネル吹っ込んだ時の黒歴史として紹介しようか、うんうん、今だ付け直しますお願いします三度目の正直だからねはい、うん、なんかさプラスとマイナス日が陰って充電ができないのかもってことにしよう、はい、今日は気づいちゃったんだよ、ねうん、ソーラーパネルから出てるのってプラスとマイナスがあって、うん、プラスがオスなの、うん、マイナスがメスの端子になってる、うんうん、でそれに対してポータブル電源を普通につなぐとプラス側にこのメス刺すの、うん、でマイナス側にオスを刺すことになるの、うん、だこれで正常に動くように作られてるはずなのなるほどでも俺は多分ね俺逆に付け替えプラスにメスつけてたんだよはいはいはいなんでかっていうとこれだってオスの方にプラスって書いてあってパパだ、ね、メスの方にマイナスって書いてあるっていうだけの理由でそうしてたんだけど、うん、どうやらこれは本当にプラスかマイナスかを表してない普通に使う時ってこれにただ刺すだけだから、うん、何の意識せずにプラスにメスを刺しマイナスにオスを刺すそれでポータブル電源が充電される、うん、迷わない何も考えなくていいわけただ俺は今回付け替えちゃったからかこれを無駄に計らって逆につけちゃった、うんうん、それはね盲点だったなるほどなんかさ私そのままでよかったんだよ、うん、なんか私さ適当にさプラスとマイナスって見てねとか言ってたけどさ今鳥肌立ったもん当てずっぽうが当たってたんじゃんうんちょっと明日試そうそうだねこれいける気がする、うん、ちょっと待って待って待って待って待って待
当はこれ3日前にできてるはずだった嬉しいはいなんとかこれ動きました大変お疲れ様でした、うん、大変お疲れ様でした一時期ねこれ諦めるところだったいやもうねあのねパツオの闇やばかった、はい、やばかった大丈夫だからみたいな全てのやる気なくしてた<笑>、えーはい、振り返りなんですけど、うん、今回かかった費用はですねはいおいくらですか4万2222円なんか222222 222 <笑>、うん、そうソーラーパネルが3万70円これが高かったですねうんまあほぼソーラーパネル、うんうん、であと接着剤この 292i がこれも高いこれもまあ高いわ<笑> 3.5 本使ったんだ、うん、であと両面テープこれ 1.5 個これも使いましたねうんで MC4 端子は980円、うん、それも何回もつけたりしたから結局結構使っちゃったからこれ丸ごと入れてます<笑>、うん、これらも動画説明欄に商品リンク貼ってるのでぜひチェックお願いしますはいでかかった時間はトータルだと3時間ぐらいでした OK、まあ、病んだ時間は10時間ぐらいだと思って病んだ時間は、うん、丸2日ぐらい<笑>はいじゃあ今回もありがとうございましたありがとうございましたバイバーイ